പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് കണക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ അതായത് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മുടെ നേരത്തെയുള്ള കണക്കുകളിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്രയാണ് ഈ വർഷത്തെ അവസാനത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്ര രൂപയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എത്ര രൂപയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻകം നമുക്ക് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും അടുത്ത വർഷത്തെയും ഈ വർഷത്തെയും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ തന്നിരിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ കണക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് കൊടൈക്കനർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ് ഫോർ ദി ഇയർ ഇന്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ഗിവൺ ബിലോ റെസിപ്റ്റ് സൈഡില് അതായത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡില് ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടൊരു ആറായിരം രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലെ കണക്കുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തന്നിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം ക്യാൻറ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മിസ്ലനസ് ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഡിവിഡൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് റെസീപ്റ്റ് റൈറ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് സാലറീസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനറീസ് ടാക്സസ് ടെലിഫോൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് പോസ്റ്റേജ് സൺറീസ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദേർ ആർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് പേ ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ആകെ ക്ലബ്ബിൽ മൊത്തം നാനൂറ്റി അൻപത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദേർ ഇൻ ദ ക്ലബ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ്ബിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഓരോരുത്തരും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആണ് ഈച്ച് മെമ്പേഴ്സ് പേയിങ് തേർട്ടി റുപ്പീസ് ആസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരാള് മുപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എമൗണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള മെമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് രണ്ടാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വോസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ വോസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനില് ഒരു മുന്നൂറ് രൂപ സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഒരു ഫൈവ് ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ വർഷം അതായത് മുപ്പത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെയാണ് അപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ്
rupees 331st December 2017 was 540. Namakka cheye endanadu income and expenditure report prepare cheyyanadu 31st December 2017 le. Appo stock target 31st December 2016 ennu parayunnathu opening stock aanu. Stock varnatta 31st December 2017 ennu parayunnathu closing stock aanu. Appo ennaanu stock annu ariyam appo opening stock aanu 2016 le thandirikkunnathu 2017 le closing stock. Appo nammal ivide cheyyanadathu income and expenditure account prepare cheyyumbo stationery allengi stock eduthuga opening stock stationery da kude add cheyittu closing stock stationery ninnum korachu kaanikkya opening stock stash stationery da kude opening stock add cheythu kaanikkya closing stock korachu kaanikkya appo ivide stock inde allengi stationery da amount annu parayunnathu 2400 aanu add opening stock opening stock inde amount annu parayunnathu 300 aanu adhaayidhu 2700 less closing stock closing stock korakkiya closing stock annu parayunnathu 540 aanu so namukku kittana amount annu parayunnathu 2160 
കണക്കുകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ കണക്കിലും വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കണക്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റിൽ നിന്നും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുത്തിട്ടില്ല അതൊരു അസെറ്റ് ഐറ്റം ആണ് അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണും ബാലൻസ് ഡ്രോ ഡൌണും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുമാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇൻകം സൈഡിലേക്ക് വരെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും ലെസ് ചെയ്യുക അപ്പോ നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻകം സൈഡ് ആണ് ഇൻകം സൈഡിലെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ ആണ് അത് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ മൂന്ന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടില് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയോ അടുത്ത വർഷത്തെയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല ഈ വർഷം പ്രസന്റ് ഇയറിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് കാണിക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നേരെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട് ദേർ ആർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് പേ ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഈ ക്ലബിലാകെ നാനൂറ്റി അൻപത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നാനൂറ്റി അൻപത് മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാള് മുപ്പത് രൂപയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആണ് ഒരു വർഷം അവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ അത് രണ്ടായിരത്തി നാലാണെങ്കിലും പതിനഞ്ചാണെങ്കിലും പതിനാറാണെങ്കിലും പതിനേഴാണെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണെങ്കിലും നാനൂറ്റി അൻപത് പേര് മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് വേണം അവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ കിട്ടാൻ അതായത് നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആണ് അവിടുത്തെ ഒരു വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അവിടെ ഒരു വർഷം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ കിട്ടേണ്ടത് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു വർഷം അവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഈച്ച് പേ ആനുവൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി അപ്പോ നാനൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആണ് ഒരു വർഷം അവിടെ കിട്ടേണ്ടുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനി നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് സൈഡില് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ
കിട്ടാനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം കാരണം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത് അപ്പോ ആ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത് കുറച്ചപ്പോ നമുക്ക് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആഡ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ വർഷം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വർഷം കിട്ടേണ്ടുന്ന തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി അപ്പോ ഇവിടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഇനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരാള് മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് പേര് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കിട്ടേണ്ടുന്ന എമൗണ്ട് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ആ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ബാക്കി എമൗണ്ട് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ആ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് നമ്മള് ഈ വർഷം ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കിടപ്പുണ്ട് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടില് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അപ്പൊ അത് നമ്മള് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിന്റെ ഓ സോറി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കാണിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില് നമുക്കൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് കിടപ്പുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് മേടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം റിസീവിംഗ് അഡ്വാൻസ് ആണ് അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈബിലിറ്റി ആണ് അത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇത്രയാണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റെസീപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അക്കൗണ്ട് ആണ് സോ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ അക്കൗണ്ട് എടുത്തപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഒരാള് മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് പേര് അവിടെ പേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടണം പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ആണ് സോ പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് അറുന്നൂറ്റി അറുപത് കുറച്ചാൽ ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം തന്നിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻറ്റീൻ ആണ് അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻറ്റീൻ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി ഇൻകം സൈഡില് എമൗണ്ട് അതിനുശേഷം മിസ്ലനസ് ഇൻകം ആണ് അതിനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല ആ മിസ്ലനസ് ഇൻകവും അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അതിനുശേഷം സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അതിനും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അടുത്തത് ഡിവിഡൻസ് ആണ് അവിടെയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല ആ എമൗണ്ട് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം സൈഡിലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലും നമുക്
കുറവാണെങ്കിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കുക കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം നമ്മളത് റിസീവ്ഡ് അഡ്വാൻസ് ആണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കൂടി നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ആ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് കൂട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് കിട്ടി അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് കൂടി ടോട്ടല് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ രണ്ട് സൈഡിലെ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം സൈഡ് കൂടി നിൽക്കും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കുറവുമാണ് ഇൻകം സൈഡ് നമ്മൾ കൂട്ടിയപ്പോ നമുക്ക് ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി കിട്ടി അത് രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ എഴുതുക അപ്പോ രണ്ട് സൈഡിലും ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ആണ് സോറി ഇൻകം സൈഡിൽ ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇൻകം സൈഡിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നിന്നും ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് നമ്മൾ കുറച്ചപ്പോ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടി അതായത് ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലും നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കുറവുമാണ് അവിടെ സർപ്ലസ് ആണ് സർപ്ലസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഈ സർപ്ലസ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്ലോസിങ് ബാലൻസ് ഷീറ്റില് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഐറ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോ ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കുറവുമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനർത്ഥം നമുക്ക് സർപ്ലസ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഇൻകം സൈഡ് കൂടുതലും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡ് കുറവുമായിരുന്നു നമുക്ക് സർപ്ലസ് കിട്ടി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ നമ്മള് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിനകത്ത് നമുക്ക് സർപ്ലസ് ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പോലെ ഇവിടെ അസറ്റും ലൈബ്രറ്റീസ് ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല സോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസോ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻകമോ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോ അതിന് മുൻപ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടില് റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഔൺ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ആറായിരം രൂപ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇവിടെ കാണിക്കും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഔൺ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മളിവിടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കാണിക്കും പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അതായത് മുന്നൂറ് രൂപ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓപ്പണിംഗ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആവും അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കും സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ മുന്നൂറ്റി സോറി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി പിന്നീട് നമുക്കുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കാണിച്ചു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ വർഷം വാങ്ങിയതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ വർഷം വാങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കാത്തത് പിന്നീട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിംഗ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ
രണ്ട് സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അത് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റില് മുന്നൂറ് രൂപ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നിരിക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ബാലൻസ് ആണ് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ കാണിച്ചു ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് അത് നമ്മുടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു ലൈബ്രറ്റി സൈഡിലൊന്നും വരില്ല സോ നമ്മള് അസറ്റ് സൈഡും അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് സൈഡിലെ ഐറ്റംസ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇത് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി അസറ്റിൽ നിന്ന് ലൈബ്രറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ ഒന്നുമില്ല സോ അതേ എമൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തെഴുതുക സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് സോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അസറ്റുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അസറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി ലൈബ്രറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സോ ബാലൻസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇത് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൌൺ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു സ്റ്റേഷനറി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനറി അസറ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു സ്റ്റേഷനറി എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അസറ്റ് ആണ് ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് അത് അറുപതിനായിരം രൂപ അതുപോലെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ അതും അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചു സോ അറുപത്താറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലൈബ്രറ്റി സൈഡാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലൈബ്രറ്റി സൈഡില് ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ലൈബ്രറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ലൈബ്രറ്റി സൈഡില് കാണിക്കും അതിന്റെ കൂടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സർപ്ലസ് ആണെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണെങ്കിൽ ആ ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കുറയ്ക്കും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു സർപ്ലസ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടിന്റെ കൂടെ സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സർപ്ലസ് സർപ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കിട്ടും അതായത് സിക്സ്റ്റി നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ ലൈബ്രറ്റീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ റെസിപ്റ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് എണ്ണൂറ്റി സോറി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ ആ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്കാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇൻകം റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലൈബിലിറ്റിയാണ് സോ ആ ലൈബിലിറ്റി നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രീ റിസീവ്ഡ് എമൗണ്ട് ഫോർ എയ്റ്റി
ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ വർഷം ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ എമൗണ്ട് കാണിക്കുക എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുക പിന്നീട് അവിടെ ഉള്ളത് ഈ വർഷത്തെ സ്റ്റേഷനറി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേഷനറി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ആ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സ്റ്റേഷനറി അസൗണ്ട് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷം അവസാനം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അത് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ട് അവരുടെ കാണിച്ചു പിന്നീടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അതുപോലെ കാണിച്ച ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല സോ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതുപോലെ കാണിക്കുക സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിന് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷന്റെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എമൗണ്ട് എഴുതുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ട്വന്റി പെർസെന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അതായത് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്തതാണ് പിന്നീടുള്ളത് അപ്പോ ക്യാഷ് എഴുതി സ്റ്റേഷനറി ഈ വർഷം അവസാനമുള്ള ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റേഷനറി എഴുതി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് എഴുതി ഡിപ്രിസിയേഷൻ ബിൽഡിംഗ് കാണിച്ചു അതിനകത്ത് നിന്ന് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമുക്കുള്ളത് ഈ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടിയ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഇത്രയും ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ ഇതും അസറ്റ് സൈഡിൽ ഇത്രയും ഐറ്റം ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് എഴുതി അതിന്റെ കൂടെ സർപ്ലസ് കൂട്ടി കാണിച്ചു രണ്ടാമത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രീ റിസീവ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കിട്ടിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ കാണിച്ചു റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്യാഷ് എന്നും പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു സ്റ്റേഷനറി ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേഷനറി ഈ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റേഷനറി നമ്മളുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് അത് അസെറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിച്ചു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി കാണിച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് അപ്പോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തത് ഇത് ഈ വർഷത്തിലെ മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ അസറ്റ് സൈഡിലാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിൽഡിങ്ങും ഡിപ്രിസിയേഷനും ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ എമൗണ്ട് എഴുതി ഡിപ്രിസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ വർഷം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അത് എവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഒരു വർഷം ഒരാള് മുപ്പത് രൂപ വെച്ച് നാനൂറ്റി അൻപത് പേര് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൊത്തവും കിട്ടുമ്പോൾ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടിയത് വെറും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ ബാക്കി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ആ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അസറ്റും ലൈബിലിറ്റിയും
ചെയ്തു തീർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് അത് ചെയ്തു നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്കത് ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ടഫ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പാടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടഫ് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിലും റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റിലും ഒക്കെ ഏതൊക്കെ ഐറ്റം ആണ് വരുന്നത് ആ ഓരോ ഐറ്റത്തെ കുറിച്ചും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പോ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നല്ലതുപോലെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ എല്ലാരും ഇത് ചെയ്തു നോക്കു